আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যে অঙ্কটা করব এটার জন্য আমাদের দুইটা সূত্র দরকার হবে একটা হচ্ছে কম্বাইন মিন আর একটা হচ্ছে কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কম্বাইন মিন দিয়ে আমরা আগে অঙ্ক করেছি বাট ওইখানে দুইটা গ্রুপের ডাটা দেওয়া ছিল তাই এন ওয়ান এন্ড এন টু এতটুকু সূত্র ছিল বাট আজকে আমরা যে অঙ্কটা করবো এটাতে তিনটা গ্রুপের ডাটা দেওয়া আছে তাই এন থ্রি এন্ড এক্স পার থ্রি যোগ হয়েছে আর যদি চারটা গ্রুপের ডাটা দেওয়া থাকতো তাহলে সেমভাবেই এন ফোর এন্ড এক্স পার ফোর চলে আসতো আর নিচে আমরা যে সূত্র দেখতে পারতো সেগুলো হচ্ছে কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের সূত্র এখানে এন ওয়ান ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়ান স্কোয়ার এন টু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন টু স্কোয়ার এই মানগুলি আমরা প্রশ্নের মধ্যে পেয়ে যাব বাট এখানে নতুন হচ্ছে ডি এই ডি বের করার জন্য আমাদের একটা ছোট সূত্র লাগবে সেটা হচ্ছে ডি ওয়ান বের করার জন্য কম্বাইন মিন থেকে মিন ওয়ান বাদ দিতে হবে আর ডি টু বের করার জন্য কম্বাইন মিন থেকে মিন টু বাদ দিতে হবে আমরা জানি এক্স বার দিয়ে মিন বোঝানো হয় একইভাবে ডি থ্রি যদি ডি ফোর থাকতো আমরা বের করতাম আর এখানে যে দুই পাশে দুইটা দাগ দেখতে পারতাসি এগুলো বলে ডিটারমাইন্ড বা পরম মান পরম মানের কাজ হচ্ছে এই কম্বাইন মিন থেকে মিন বাদ দিলে যদি মানটা মাইনাস হয় তাহলে এই পরম মানের কারণে ওই মাইনাসটা লেখার দরকার নেই সব সময় প্লাসে নেওয়া যাবে তো মাইনাসের কোনো ইফেক্ট থাকবে না এবার তাহলে চলুন একটা অঙ্ক করা যাক ফলোইং ইনফরমেশন আর গিভেন গেল নিচে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে আর তিনটা ব্রাঞ্চের কতজন ওয়ার্কার এটা দেওয়া আছে ব্রাঞ্চ এ তে পঞ্চাশ জন ব্রাঞ্চ বি তে ষাট জন অ্যান্ড ব্রাঞ্চ সি তে নব্বই জন আর পাশের ঘরটাতে দেখতে পারতেছি উইকলি মিন ওয়েজেস মানে সাপ্তাহিক গড় বেতন ব্রাঞ্চ এ বি এন্ড সি তিনটার জন্যই দেওয়া আছে অ্যান্ড লাস্ট যে আমরা ঘরটা দেখতে পারতে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এখানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মানটাও দেওয়াই আছে আর ক্যালকুলেট করতে বলছে মিন ওয়েজেস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন of all the workers taken together for company mean and standard deviation calculate korte bolche all the workers sob guli workers er taken together ekotre amra jani ekotre mane hocche combinedly to amader ke ekhane combined mean and combined standard deviation korte hobe ektu ekta amra sutro dekhe aschi cholun tahole onko kora jak ekhane amra prothome chok theka dekha man guli boshailam amra jani number of workers ke n diye prokash kore tai amra branch 1 ke n1 dhorlam ব্রাঞ্চ টু কে এন টু এন্ড ব্রাঞ্চ থ্রি কে এন থ্রি আর মিনকে আমরা এক্সপার দিয়ে লিখলাম এক্সপার ওয়ান এক্সপার টু এন্ড এক্সপার থ্রি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন টু অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন থ্রি তিনটার মানি বসাইলাম তো যেহেতু আমরা মানগুলি জানি তাই আমরা এখানে প্রথমে সূত্রটা বসাইলাম আর দেখা দেখা মানগুলি বসাইলাম ক্যালকুলেট করলাম আর পেয়ে গেলাম কম্বাইন মিন তারপর ঠিক একইভাবে আমরা এখানে কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের মানটাও বের করব তাই আমরা প্রথম এখানে সূত্রটা বসাইলাম আমাদের কাছে এন ওয়ানের মান দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়ানের মান দেওয়া আছে তো আমরা এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়ানের মানটা বসাইয়া স্কোয়ার করে দিছি তারপর প্লাস দিয়া এন এর মান বসাইছি এন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের টু মান বসাইয়া স্কোয়ার করে দিছি ঠিক একইভাবে এন থ্রি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন থ্রি স্কোয়ারের মান বসাইছি তারপর প্লাস এন ওয়ান ইন্টু ডি ওয়ান স্কোয়ার এখন আমাদের ডি ওয়ান লাগবে তাই আমরা সাইডে ক্যালকুলেট করে দেখাই দিছি কীভাবে ডি ওয়ান বাই করছে আমরা ডি ওয়ানের সূত্র তো জানি ডি ওয়ান সমান সমান কম্বাইন মিন মাইনাস মিন ওয়ান আর ডিটার মাইনটা দিতেই হবে কারণ মাইনাসের ইফেক্টটা আমরা চাই না তো এখানে আমাদের মান বের হইল থ্রি ঠিক একইভাবে আমরা ডি টু অ্যান্ড ডি থ্রি এর মান বের করছি আর মানগুলি সূত্র বসাইছি ক্যালকুলেট করছি আর পেয়ে গেছি আমাদের কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইটস ভেরি ইজি এখন আমরা আরও একটা অঙ্ক করব চলুন দেখা যাক এখানে দুটো ফ্যাক্টরি দেওয়া আছে এ এন্ড বি ফ্যাক্টরি এতে কাজ করে একশো জন ফ্যাক্টরি বিতে আশি জন দুইটা ফ্যাক্টরি অ্যাভারেজ ওয়েজেস মানে মিন ওয়েজেস দেওয়া আছে অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দেওয়া আছে আর এখানে আমরা তিনটা রিকোয়ারমেন্ট দেখতে পারতেছি রিকোয়ারমেন্টগুলি আমরা এখন বলবো না যখন অঙ্ক করব তখন আমরা বুঝব তাহলে চলুন অঙ্ক শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা গিভেন দিয়ে মানগুলি বসা নিলাম নাম্বার অফ ফরকার্সটা আমরা এন ধরছি আর আমরা জানি মিনকে এক্সপার্ট দিয়ে প্রকাশ করে তো এক্সপার ওয়ান অ্যান্ড এক্সপার টু মান বসাইলাম অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওয়ান অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন টু দুইটার মান বসাইলাম এখানে প্রথমে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানটা আমরা দেখতে পারতেছি হুইচ ফ্যাক্টরি এ অর বি পেজ লার্জার অ্যামাউন্ট অ্যাজ মান্থলি ওয়েজেস কোন ফ্যাক্টরিটা সবচেয়ে বেশি বেতন দেয় তো আমরা প্রথমে ফ্যাক্টরি এ এর টোটাল বেতন বের করব তারপর ফ্যাক্টরি বি এর টোটাল বেতন বের করব টোটাল বেতন বের করার জন্য জাস্ট একটা সিম্পল কাজ করতে হবে মিন ওয়েজেসকে নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স দিয়ে গুণ করতে হবে ঠিক এই কাজটি আমরা এখানে করছি আর আমরা দেখতেই পারতেছি যে ফ্যাক্টরি এ চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা বেতন দেয় যেটা তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা থে
যদি দুইটা কোম্পানির মধ্যে দুইটা ব্যক্তির মধ্যে অথবা দুইটা বস্তুর মধ্যে কম্পেয়ার করে জিজ্ঞাসা করে কোনটা বেটার তাহলে দুইটা জিনিসেরই কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করতে হবে ঠিক এই কাজটি আমরা এখানে করছি ফ্যাক্টরি এ অ্যান্ড ফ্যাক্টরি বি দুইটার জন্য আমরা কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করছি আমরা সূত্র তো জানি মিন ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইন্টু হান্ড্রেড আমরা এখানে সূত্র বসাইছি মানগুলি বসাইছি আর আমরা কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের মান পেয়ে গেছি আর যারা গত ক্লাস দেখছেন তাদেরকে আমি লাস্টে আমরা কিছু কনসেপ্ট বলে দিয়েছিলাম যে যদি দুইটা ফ্যাক্টরির মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলে তাহলে যেই ফ্যাক্টরির কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনটা বেশি ওইটাই হচ্ছে বেটার আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যারা আগের ক্লাসগুলি মিস করছেন তারা দেখে নেবেন লিঙ্ক ডিসক্রিপশনও দেওয়া আছে এবার রিকোয়ারমেন্ট থ্রি এইখানে রিকোয়ারমেন্ট থ্রিতে বলছে হোয়াট ইজ দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ অল দ্য ওয়ার্কার্স ইন টু ফ্যাক্টরিজ টেকেন টুগেদার মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করতে বলছে দুইটা ফ্যাক্টরির একত্রে এই রিকোয়ারমেন্টটা আমরা একটু আগে করে আসছি মানে কম্বাইন মিন অ্যান্ড কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করতে বলছে এটা আমরা এখানে করলাম না আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক রইল এই অধ্যায় এখানে শেষ আগামীবার আসবো নতুন কোন অধ্যায় নিয়ে থ্রিল দেন কিপ কানেক্টেড অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু